始找就找了，我们为什么这么找不到？是啊、我们上上上上来干啥？跑这么远？这是我外婆家，等会儿你就等会儿你就晓得了。往后头倒一点点，要走那儿下去。还还还有一段路是吧？嗯，你晓得了，没得好远了。那行，先上车吧，先上车。这个是外公，这个是外婆，这个外公好，外公好，这个喊祖宗，他耳朵不是很好，所以你喊了他可能也听不到。我跟他怎么玩？你玩不起，走吧。别摆，没得锄头，还有。哎，小苏，这个是不是外公家的蜂蜜啊？能不能吃啊？<笑>我不敢占卜吗？我外公他们还在玩魔药嘛？我占卜了，我不敢占，你敢占卜吗？我我我能能搞，找工具。怎么啊？打个猫拉给的。哎呀！哇塞！可以啊，这蜂蜜多，待会儿多吃一点。嗯，你可以多吃点。<笑>嗯。快让他自己装就可以吃了。就这样吃了？哎呦，太给力了！外婆，这个弄碎了以后，它就可以过滤了，是吧？啊，是啊。嗯、我们现在去哪里啊？你看四环，早点来。啊，你晓得。我知道，大概知道。没有。哎，小苏，小光。这个皮削了就可以是吧？这样晒着。嗯，对呀、啊。啊，问你们两个问题，就是你们两个找男朋友有啥标准呢？你先说，你先说。啊，小石先说嘛。<笑>我的话嘛，就是我觉得这个屋头条条件就是稍微差一点，我觉得都不咋个，就是对我好就可以了。第一句话是咋个说的？一个人噶，他有一百块钱，但是他愿意给你花九十九块钱；跟一个人，他有一千块钱，但是愿意给你花一百块钱的感觉是不一样的。所以我宁愿找那个只有一百块钱，但是愿意给我花九十九块钱的人。啊，说的对，真诚才是,是必杀技。<笑>那小光呢？我嘛，我觉得我就是那种。他小娃儿样的，我就是希望一个人就是非常能照顾我自己的情绪那种。然后嘛，你也不说他好，大富大贵嘛，就反正两个人以后能平平淡淡的过日子。那大概了解了。知足常乐。嗯、<笑>那你你俩就是咱咱三人认识这么长时间了，就是从刚认识到现在，我在你们心目中留下了一个啥样的印象？第一，脸皮不是一般的厚。<笑><笑>你咋总是说实话呢？你，<笑>那那小苏呢？我就是挺好的呀，就是落落大方的，就是也不讲嘛，而且我觉得干活了也凶。<笑>干活还可以啊，就干活可以，就这一点啊。<笑>不，就主要就是感觉你很，就是平时也不讲嘛，该咋子就咋啥子。我觉得就是相处起来挺挺愉快的，对呀、啊，哎，就是没得啥子压力，我就觉得很不错了呀。那那就挺好，那就挺好。<笑><笑>觉得其实你人也挺好的呀，平时也落落大方的，为人处事也很好，我觉得。而且也特别能吃苦嘛，像我们最开始以为你的话，可能就是也不会干这些农活啊这些，但是每次你们来找我，我们再找那些，你都在帮忙挖地啊这些，你都干得起，我觉得，嗯，这个是让我很意外的。外婆啊。今天打搅了啊！没有没有，你们辛苦了。<笑>不辛苦不辛苦，我小苏我们是好朋友。哦，他他是我一个朋友
朋友，他是一个博主，他有好几好几十万的粉丝嘞。哦，那把手机不卡，装得下。装得下，装得下，不卡。不卡，这表装不下，第二个手机。装得下，装得下，不卡的。我咋个给你解释了？你最烦我这么会。高丽果干，哪个是七十二家？七十二家。有些往事它在心头，让我最后跟岁月挥挥手。我要喝下这杯中酒，就把苦痛我。